，杨洋新装，引热议网友：白衣俏少年，靠脸吃饭，这才是青春。杨洋这位备受瞩目的少年演员，凭借出色的演技和迷人的外表，赢得了观众的喜爱。近日，他在某活动中的白衣白裤引起了无数网友的热议。许多网友评价他是白衣帅哥少年，他的成功全靠脸。然而，如果你想了解杨洋,洋的生活和演艺经历，你会发现他的成功不仅仅是靠外表。杨洋,洋出生于1991年，从小就热衷于表演。2007年参演电视剧《家有儿女》，这是他的第一部作品。虽然他只是小角色。但他出色的表现引起了观众的注意。随后，他陆续参演了一系列电视剧和电影，逐渐积累了丰富的表演经验。不过，真正让杨洋,洋走红的却是2015年主演的电视剧《全职高手》中的叶修。《全职高手》该剧改编自网络小说，讲述了一个电子竞技选手的故事。杨洋,洋通过精湛的演技。成功的将叶修这个角色塑造到了人心中，展现了他的才华和魅力。叶修是一个非常有个性和魅力的人物，他有坚定的信念和无比的坚持。无论是在游戏场上还是现实生活中，他都展现出了自己的聪明才智和出色的操作能力。杨洋,洋通过演技充分展现了叶修的个性，让观众对这个角色印象深刻。除了全职高手之外，杨洋,洋还参演了许多其他优秀的电视剧和电影作品。他在《微微一笑很倾城》中饰演肖奈一角，展现出不一样的魅力和演技。他还主演了《九州缥缈路》《香蜜沉沉烬如霜》等热门剧，不断挑战自我，追求突破和提升。杨洋,洋的成功不仅仅是靠演技。他的外表优势无疑为他赢得了更多的关注和机会，但他并没有止步于表面功夫。在每一部作品中，杨洋,洋都认真对待人物，力求展现人物的内心世界和情感。通过不断学习和提高自己的演技，他逐渐获得了更多的认可和赞赏。他没有靠外表获得成功，而是通过自己不懈的努力和才华。塑造了许多根深蒂固的性格，他的成功不仅靠脸，还有扎实的演技。同时，杨洋,洋还积极参与公益活动，为社会公益事业做出贡献。他参与许多公益项目，关注贫困地区教育，帮助有需要的人。他的公益行动展现了他的社会责任感和善良心，赢得了更多人的尊重和支持。总的来说。杨洋,洋是一位凭借出色的演技和迷人的外表，在演艺界取得成功的青年演员。虽然他的长相给他带来了更多的关注，但他并不是只靠脸。他通过不断学习和努力，提高自己的演技，塑造了许多这个深入人心的角色。同时，他还积极参与公益活动，为社会做出了贡献。杨洋,洋的未来充满期待。相信他会给观众一家带来更多精彩的作品。杨洋,洋成功的背后也存在一些问题和质疑。有人认为他的成功过于依赖外表，他会在演技上取得更大的突破吗？他是否忽略了自己真正的表演训练，而更加注重自己的外表？这些疑问也让人们对他未来的发展保留了一些悬念。只有时间才能给出答案。让我们拭目以待杨洋,洋的演艺生涯。杨洋,洋温水煮青蛙威仪，评论区是拯救杨洋,洋的开始，越黑越红。明星年年遭针对，因一部剧针对的特别多，但由于长得帅，被针对且塌房的杨洋,洋还是首例。《我的人间烟火》是一部由杨洋,洋和王楚然主演的都市爱情剧。讲述了消防站长宋燕和急诊科医生许沁的十年情缘。该剧自开播不到一半，就有人针对杨洋,洋在剧中表现的太油腻，不符合消防员的形象，甚至有人说杨洋,洋是温水煮青蛙，没有进步，只会靠颜值吸引粉丝。
。杨洋作为一名优秀的演员，一直在努力提升自己的演技，尝试不同的角色和风格。大家可以仔细观察。会发现，除了《我的人间烟火》被网友用各种配图讨论之外，还有一些关于杨洋,洋的自恋瞬间、学历问题等被放大和针对的内容。与此同时，杨洋,洋其他出色的作品却没有得到应有的关注和赞赏，大家似乎只专注于对《我的人间烟火》的批评和指责。但正所谓众口难调。杨洋,洋在《我的人间烟火》中的表现，并没有得到所有观众的认可和赞赏，相反，还引发了一些网友的不满和反感。这些网友主要有以下几种类型：一种是对杨洋,洋本身就有偏见或敌意的黑粉或水军，这些人不管杨洋,洋演什么都会找茬只要看到他就会恶意攻击他。他们会用各种无理或无聊的理由来贬低杨洋,洋，比如说他长相、身高、学历、蜡像等等。这些人其实并不关心杨洋,洋的演技或作品本身，只是为了发泄自己的不满或达到某种目的而故意制造舆论风波。另一种是对杨洋,洋的演技有一定要求或期待的观众，这些人可能是杨洋,洋的老粉或路人。也可能是对演技有较高标准或品味的观众，他们对杨洋,洋在《我的人间烟火》中的表现感到失望或不满意，认为他没有达到他们心目中的水平或标准。他们会用一些专业或客观的角度来评价杨洋,洋的演技，比如说他的表情、动作、语气、眼神等等。他们会指出杨洋,洋在演技上的不足或缺陷。比如说，他的表演过于刻意或夸张，没有把握好角色的性格或情绪，没有和其他演员配合好，没有给观众带来共鸣或感动等等。还有一种是对杨洋,洋的角色或剧本有不同看法或喜好的观众，这些人可能是原著粉或其他剧粉，也可能是对剧情或人设有自己想法或期待的观众。他们对杨洋,洋在《我的人间烟火》中饰演的宋燕感到不喜欢或不认同，认为他不符合原著或自己心目中的形象或设定。他们会用一些主观或感性的角度来评价杨洋,洋的角色，比如说他的外貌、气质、穿着、发型等等。他们会指出杨洋,洋在角色上的不合适或不协调，比如说他太帅了，太油腻了。太霸道了，太不尊重女主了，等等。最后以为这就是杨洋,洋要走下坡路了吗？实际上，杨洋,洋作品并不多。如今评论区对他的每一句针对，恰恰是拯救他对演技看法的开始。娱乐圈就是这样，越黑越红。期待杨洋,洋下一部作品《凡人修仙传》，带给观众不一样的视觉感受吧。他在现实生活中是个开朗幽默、有点憨包憋不住笑的人，演戏时却少有 M G 的表现。揭秘明星成名背后杨洋,洋的默默奋斗。听说你们都在好奇杨洋,洋怎么突然火了？对于这位年轻的演员来说，成功并非一蹴而就，而是经历了许多年的默默奋斗和磨练。曾经，杨洋只是一个普通的小演员。默默无闻的在剧组当绿叶，不过他却一直保持着对演技的追求和努力。他曾经在多个剧组中担任配角，不断锻炼自己的演技，为成为一个出色的演员而苦练表演功底。不仅如此，杨洋,洋还在业余时间报名参加了不少表演培训班，不断提升自己的演技水平。他常常加班加点，刻苦训练。从不懈怠。演员这个职业需要付出比常人更多的努力和汗水，然而这些努力并不是一帆风顺的。杨洋,洋在成名之前饱受过失败和挫折的煎熬，他曾经参演的一些电视剧播出后反响平平，没有引起观众的关注和认可，但他并没有气馁，反而更加坚定了自己走演员这条路的决心。直到2015年，杨
杨洋凭借电视剧《微微一笑》很倾城中的角色荣耀横空，一夜之间成为了当红小生。但这只是他多年付出的成果的一点点映射，他的成功是经过了无数个演员与绿叶的角色演出的沉淀。杨洋的成功给我们上了一堂精彩的课程。他告诉我们，成功不会从天而降，他需要我们付出努力和坚持。杨洋的故事是一个鼓舞人心的案例。他告诉我们，只要努力不懈，没有什么是不能实现的。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。